Salve, salve, Vinícius Almeida aqui. Mesmo sem voz, em todas as condições eu tô aqui para te mostrar que a economia é uma ciência. Inexata, mas é uma ciência. Hoje eu queria tratar com vocês um assunto muito importante, que é o endividamento do brasileiro. O governo federal lançou recentemente o um programa que se chama Desenrola Brasil, que tem como objetivo negociar dívidas pequenas dos brasileiros, já que uma parcela considerável da nossa população sofre com o endividamento. Segundo a Agência Brasil, aproximadamente 78% das famílias têm alguma dívida e 18% se consideram muito endividados no Brasil. A gente pode considerar que esse dado na realidade está errado, por quê? Se você pergunta para uma pessoa se ela tem dívida, a grande maioria tem vergonha de responder. Então, na verdade, a probabilidade é que esse número seja muito maior ainda, porque possuir dívidas é considerado uma coisa vergonhosa. Então, não é todo mundo que vai responder espontaneamente para um desconhecido se a pessoa tem dívida ou não. A expectativa do governo federal é que até 80 bilhões de reais sejam renegociados em dívidas e essas dívidas elas podem ser até de 5 mil reais. Para o sistema financeiro é muito ruim que as pessoas estejam endividadas, por quê? Porque a pessoa endividada ela não tem acesso ao crédito ou ela tem dificuldade de acesso ao crédito. Isso significa que ela vai consumir menos e a economia como um todo vai registrar menos consumo, o que é muito ruim para o país. Então, por mais que para o banco seja vantajoso a pessoa estar endividada, obviamente, porque o banco está ganhando dinheiro com isso, para a economia como um todo e para a sociedade como um todo, pessoas endividadas é algo ruim. Porque, como eu disse, a partir do momento que a pessoa está endividada, ela diminui o consumo, o que enfraquece a nossa economia. Então, é muito importante trazer essa reflexão da importância da educação financeira para o nosso país. Porque o Brasil tem uma quantidade muito grande de pessoas endividadas, uma quantidade muito grande de pessoas endividadas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Então, é muito importante que se renegocie essas dívidas, que as pessoas voltem ao sistema do mercado financeiro, para que elas possam fazer a nossa economia girar de uma maneira mais intensa e mais eficiente para todos.